Y hoy tenemos protagonistas de un equipo como el Club Deportivo Beniel, que la pasada campaña pues, consiguió en el tramo final eludir el descenso y que, bueno, finalmente no hubo descensos, como se aprobó eh, una vez jugados todos los partidos, algo que solo entiende la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Pero es verdad que en Beniel, con los refuerzos del tramo final, permanecieron por méritos deportivos en esta preferente y este año se han colocado terceros, no sé si con el objetivo de ascender eh, o pelear incluso la primera plaza. César Álvarez es su entrenador. César, bienvenido, muy buenas. Hola, buenas, Pablo. También nos acompaña Eloy Robles, el veterano centrocampista. Eloy, muy buenas. Buenas tardes. Gracias por estar. Decía yo, ¿cuál es el objetivo del Beniel esta campaña? Bueno, el primer objetivo es la salvación. Lo teníamos claro y es donde estamos trabajando hasta el día de hoy, estamos trabajando por la salvación. Ahora mismo tenemos la salvación a 10 puntos. Eh, ya esa película no se le puede vender más a los jugadores. Ahora estamos mirando un poquito más arriba. Entonces, mínimo ya le estamos apretando para hacer una promoción de ascenso. Es verdad que en el grupo 1 hay muchísimos gallitos, eh, favoritos, eh, que, que quieren ascender, ¿no? Y además, por presupuesto, parece que sus plantillas así lo, lo requieren. Sí, la verdad que es un grupo muy fuerte, muchos equipos que también han bajado de tercera preferente. Y nosotros lo que decimos, estamos peleando con, con espadas de madera. Lo que pasa es que se ve que los carpinteros de venir son muy buenos este año y, y estamos ahí dando la cara. Sí, sí, carpinteros y guerreros, ¿no, Eloy? ¿Cómo, cómo es la plantilla de esta temporada y, y cómo estás viviendo tú esta liga? Pues la verdad que estoy, ya te digo, muy ilusionado con la plantilla que tenemos. Eh, como tú has dicho, veníamos de años de pasarlo mal. Eh, creo que el míster... Eh, viendo la plantilla que tenemos, ha hecho los refuerzos adecuados eh, para poder competir. Eh, la, base, la base era buena, la base era muy buena, por lo menos para mí, eh, por lo que he vivido con ella era muy buena, y esos refuerzos nos han venido, nos han venido genial. Y bueno, pues, como dice el míster, al final el objetivo era, era disfrutar, era no pasarlo mal, pero las circunstancias han dado y bueno, al final vamos a ir partido a partido e intentar llegar pues, lo máximo que que podamos, la casa sobre, sobre todo en la parte de arriba, los encuentros de esta preferente y de vuestro subgrupo, ¿se deciden por detalles o hay siempre eh, futbolistas o plantillas que, que pueden marcar la, la diferencia? No, la parte de arriba, la verdad que está todo muy, tan apretado, si te has dado cuenta de la clasificación, eh, hasta el sexto, quinto sexto, estamos a tres puntos escasos, estamos todos justo ahí, el único que se ha escapado un poco más ahora ha sido el Cieza, está más arriba, pero incluso el segundo que pinchó la semana pasada, estamos todos en, en un partido y medio, como el que dice. Y luego hay equipos que también están modificando mucho sus plantillas, caso por ejemplo del Fortuna, con ese cambio de entrenador, eh, el cese de Juanvi, la llegada de Carsi, eh, sí. jugadores que se han ido a otros equipos como Alcantarilla, eh, de, del otro grupo. Refuerzos, escuchar refuerzos que vienen de equipos, firman aquí, firman allá. Yo sé que las condiciones son las mismas, pero nosotros tenemos la misma plantilla desde... Bueno, hemos hecho un refuerzo ahora, de un compañero que estaba desagusto en su equipo y prácticamente los 24 25 que hemos empezado son los que seguimos yendo a entrenar y estamos todos juntos, que al final esa es la clave. Qué importante estar a gusto, ¿no, Eloy? Porque en esta categoría en la que se paga en especie principalmente, en su mayoría, ¿no? Sí. Eh, si no estás a gusto, te lo tienes que dejar o, o cambiar, como decía el míster. Es súper importante. Yo creo que al final el grupo humano que hay, que sí que es cierto que años anteriores seguía siendo, es, ha sido un grupo siempre muy bueno. Y ya te digo, este año con los refuerzos eh, se han incorporado y, y se han adaptado eh, perfectamente a, al equipo. Y eh, al final es, se suele, es lo que se suele decir, es una familia. Eh, los jueves o los viernes eh, nos vamos a comer o a cenar juntos... Eh, al entrenamiento es raro que falte un compañero, el otro día contaba que éramos 23, 24 jugadores, eso es muy complicado eh, y más ahora con, con el frío, ¿verdad? Y la verdad que, que sí, la, el, el grupo es, es fantástico y bueno, eso al final se traduce en los resultados y, y en el campo. Yo cada vez que veo ese campo de los colorines, ahora eh, con Portu en su... Marco, ¿no? eh, el campo de su pueblo tenía que llevar su, su nombre, de Cristian eh, Portugués Portu. Eh, además, una persona que, que está siempre muy cercana al club, ¿no? eh, que, que os ayuda, que incluso, aunque él no lo quiere decir y hacerlo público, pero eh, colabora con la adquisición de material deportivo, ropa deportiva, principalmente en las bases, ¿no? para, que, para que no les falte. Sí, al final, eh, Portu, eh, la insignia que tiene Beniel a nivel internacional. El, 
es un chico muy humilde, yo no, no lo conozco personalmente, pero vamos, todo, por, todo lo que hace y lo que ha hecho por el club deportivo Beniel es espectacular y lo que tú dices, al final no quiere esa fama, ese, no, él, lo hace, él lo hace por amor a, al club y a, y a su pueblo. Uh -huh. Pues está bien el campo del pueblo, al menos de momento esas imágenes son de esta temporada, eh, Mister Eloy, eh, se puede jugar, ¿no? Tranquilamente, eso sí, hará rasca, hará fresco, principalmente ahora, en invierno, pero no, no hay problema de superficie de momento. Pues yo ya te digo, es eh, uno de los motivos por el que yo sigo jugando a fútbol, aparte de, de, de los compañeros, por, por el campo que tenemos. Yo creo que a nivel de la región de Murcia será uno de los mejores de campos de, de fútbol y además de la, de la instalación que tiene, que, que son super, es súper nuevo. Y ya te digo, es espectacular jugar en ese campo y sobre todo, aunque bueno, cuando hace frío, pues hace frío, pero la escarcha que se deja, el, el balón va súper rápido y se entrena, la verdad que se entrena muy, muy a gusto. ¿Le metéis velocidad, no, César, a, al juego? <risa> Mucha, la verdad que sí. Y trabajan todo y, y se nota, se nota la instalación en el campo, es impresionante. Además, ahí en Beniel hay un ayuntamiento muy comprometido con el deporte en general, no solo con el fútbol. Eh, sé que la alcaldesa, eh, Mari Carmen Morales, es una todoterreno, una fuera de serie. Como yo siempre le digo, Mari Carmen, no votan a tu partido, te votan a ti. ¿eh? <ríe> y, y, y es la verdad, pero porque ha hecho mucho, por ejemplo, por el, por el deporte en, en general, ahí en Beniel, el hoy. Sí, al final es lo que tú dices. Al final la gente yo creo que vota a Mari Carmen, no vota a un partido político y la inversión que hace cada año y siempre comprometida y siempre cualquier cosa que necesite el club, igual que sea el club de fútbol, el club de baloncesto, el club de fútbol sala, ella está ahí apoyando y es una gran suerte que en el pueblo podamos contar con, con esa ayuda de, de la alcaldesa. Pues alcaldes y alcaldesas que se desvivan por el deporte son muy necesarios. En estas categorías, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está la afición? Porque recordamos que el Beniel pasó una mala época con el descenso de la tercera división a esta categoría inferior y se va recuperando, siguen eh, yendo a bueno, ocupar su lugar, su butaca de colorines del Cristian Portugués Portu. Pues yo creo que cada vez más. Eh, al final la afición de, de, del Beniel siempre se ha caracterizado, ha, ha sido un pueblo de fútbol. De, a, antiguamente eh, es, eh, el campo se llenaba. Yo recuerdo cuando era pequeño que iba a, a ver un, yo que sé, un Beniel Alquería, que eso era... Eso era derby en la cumbre. Un derby espectacular. Y, y yo creo que cada vez más la gente se está enganchando a, al equipo, está viendo que los resultados nos están acompañando. Y ya te digo, desde que empezamos, desde que iniciamos la temporada hasta ahora, cada vez el campo, cada vez se llena más. Y de hecho hay partidos que nos han ayudado mucho. Por sí. citarte el de Muleño, que íbamos perdiendo eh, unos tres en el minuto 80, 85. Sí, 85. Y, y empatamos gracias a la afición, porque vamos, estaba ya apoyándonos eh, algo. O sea, al final está dentro del campo y, lo, y tú lo notas, ese, ese aliento que, que necesitamos para, para hacer esa gesta. Oye, lo que es la temporada, las dinámicas y los momentos de los futbolistas. El muleño que en los 3-4 primeros partidos marcó 17 goles o 19 goles, un, un disparate. Eh, ahora no es capaz de guardarle la estela en condiciones óptimas al club deportivo Cieza, por ejemplo, que empezó peor. Sí, pero eso también, como tú dices, son las dinámicas de equipo. Eh, al final el muleño, los equipos que no ha pasado por nosotros, quizá haya sido el más serio en el campo, el que tenía las cosas más claras. Y... Muy raro el resultado de esta semana de ellos, por ejemplo, que nos sorprendió a todos, pero que ya te digo, es un equipo que va a costar, nosotros el partido de vuelta lo vamos a jugar allí, nos va a costar la vida, seguramente ganar allí en su campo. Es que la arboleja es mucha arboleja ¿eh? y el apoyo de esa afición de la Perla del Segura Histórica también. Es uno de los campos, además que suele estar perfecto, de hierba natural, en los que el jugador se siente aún más futbolista, ¿no? Sí, eh, es un campo que da gusto jugar, igual que por ejemplo en Artes Carrasco, que son campos que cuando vas allí parece que estás jugando otra cosa. Parece, al final, yo, sé, yo le digo mucho a los compañeros, eh, al final cuando hueles la hierba eh, ya parece que, que es otra cosa y, y te sientes, como tú dices, te sientes futbolista. Eloy, tú tienes 35 años, habrá, imagino, César, pues eh, futbolistas recién salidos de juvenil o sub-23 en el equipo, ¿no? ¿Hasta cuántos? Correcto, pues este año... Eh... Es gracioso porque la, el otro el último entrenamiento hacemos muchas veces, terminamos con un pequeño partido uh -huh. y no hacemos ni Madrid ni Barça ni nada, hacemos sub-23 contra veteranos. Veterano, sí. Y tenemos para hacer perfectamente dos equipos, por eso te digo, tenemos mucha gente joven en el equipo, gente que quiere aprender, que es muy bueno, que ahora a la gente joven claro. le cuesta aprender, pero estos quieren aprender y la verdad que sí que es, tenemos nueve o diez sub-23 en el equipo. Y a esos nueve o diez, el hoy ¿cómo se le trasladan los conocimientos o la veteranía, la experiencia que... ...que tenéis futbolistas como tú? Pues al final... El, eh, se, 
yo siempre digo que el futbolista, el joven tiene que escuchar, sobre todo escuchar, tiene que aprender a escuchar. Eh, yo siempre intento desde, desde, desde mi experiencia darle los mejores consejos porque eh, por suerte o por desgracia muchas de las situaciones que ellos viven o están viviendo o, o han pasado, yo ya las he vivido en fútbol, hablamos de fútbol. Entonces, y siempre que, además, eh, estoy muy orgulloso porque hay muchos compañeros que, que realmente me llaman y me piden consejos y yo intento pues, ayudarlos en la medida de lo posible y, y sobre todo de la experiencia de, de, de lo que yo he vivido como jugador, como jugador. Y sin ánimo de que tengas que terminar la próxima temporada o la siguiente de tu carrera futbolística, que es muy longeva, ¿te gustaría pasar al tema de los banquillos o algún cuerpo técnico? Pues sí, la verdad que sí. Eh, ya, bueno, tengo ya el nivel 3 de el nivel 3 de fútbol y bueno, actualmente estoy de coordinador en la escuela de fútbol de, de AFE y mi idea de aquí 5 o 6 años <ríe> será... O, será... O, o los que dicte sentencia al cuerpo, ¿no? Porque yo cuando veía a Pelusa o a Ginés Requena con 41 42, César, sí. eh, esto, yo, la genética te lo marca. Yo se lo comento a él, eh, lo importante además, lo venía hablando, es disfrutar. El día que deje de disfrutar en el campo de fútbol, ya tienes que cambiar, porque al final tú vas para pasártelo bien y más en estas categorías que al final va por diversión o por hobby o porque te gusta, como le pasa a él hoy, que le encanta, mm. el día que no te lo pases bien, eh, cierra la maleta y a otra cosa. Y luego lo bueno que tienen estos veteranos, que son una prolongación del entrador dentro del terreno de juego, ¿no? Es una maravilla. Tanto el hoy como otros muchos que tengo, la verdad que lo he tenido muy fácil para poder encarar el equipo, para, para cambiarle un poco el chi y, y ellos mismos querían, como les decía, digo, no puede ser, yo lo he seguido otro año, como he comentado, que no erais tan malos, como me decía él, dice, es, que es verdad César, no somos tan malos. Entonces sí. ha sido cambiar un poco el chip, un poco la dinámica, hacer que se lo crean al final y disfrutar. Eh, lo importante, ya te digo, ellos disfrutan. Yo hablaba también eh, hace tiempo ya, que no converso con él, con el presidente, con Chupi, y Paco Casanova, y, y lo decía, dice, es que no entra el balón, tenemos buen equipo, pero ahí estamos abajo, ¿no? En, en temporadas anteriores que costó salvar eh, al final la, la categoría, ¿no? ¿Esto por, por, por qué se da? ¿Por, ¿Por falta de concentración? ¿Por qué no se acoplan los jugadores que, que llegan nuevos cada temporada? ¿O, ¿O porque la categoría tiene un nivel al que a veces no se llega? Al final yo creo que también la, la planificación muchas veces es importante. Eh, había posiciones en las que no, no, estábamos, no teníamos mucho refuerzo. Y hoy, este año, por ejemplo, tenemos 25 jugadores. Se lesiona uno y, y entra otro y lo hace igual de bien. El, el año pasado yo recuerdo un partido, aparte que la pandemia también hizo, hizo, hizo mucho daño porque muchos jugadores eh, no querían jugar por el tema de la pandemia, claro. entonces se lo dejaron y había, es cierto que nos hizo daño, pero, pero este año ya te digo, eh, entra uno y lo hace igual de bien y todo el mundo está comprometido. Hubo un partido el año pasado que fuimos a Yecla y, y por sanciones, por lesiones y por todo eh, fuimos 11 jugadores y algún juvenil. Este año no pasa eso. Este año cualquiera que se lesione, cualquiera que tal, entra el compañero y lo hace igual de bien. César, estás profesionalizando el Beniel, igual que te pasó <risa> en otros clubes como el Ciudad y otros banquillos por los que has pasado. Bueno, lo que intento es tratarlos con profesionalidad, que es lo que yo decía al final el futbolista que viene, eh, su respeto, igual que el que yo quiero recibir, es uh -huh. tener esa profesionalidad de tratarlos como un futbolista de verdad, aunque claro. estemos en preferente y ellos se sientan importantes. Entonces, como dices, es que la suerte de este año es que todos son importantes. Eh, si vamos terceros, no es cosa de 11 ni de dos jugadores claves, sino es cosa de 25. Que ya te digo, es una, una locura, una maravilla. El tema de los entrenamientos, es muy fácil preparar un partido, un entrenamiento con 25, tío. Si yo se lo digo a Miguel, es mío compañero, digo, si hago un partido de fútbol 11 y tengo que dejar tres fuera en un entrenamiento, que. Es una locura y la gente el martes entrena, lunes entrena, el día que se ponga, ni Champions ni Madrid, es decir, la verdad que súper encantado. Vamos, que no te ha costado diseñar la plantilla este año para, ¿por qué no?, dar la sorpresa. Sí. No, la sorpresa era salvarnos lo antes posible. Si desde el año pasado, como fue en la última jornada, este año no la salvamos, <risa> cinco jornadas antes, pues sería maravilloso, pero mira, ya que estamos ahí, lo vamos a intentar, es lo que hemos dicho, hemos cogido los capitanes, los veteranos tal, y por qué no. También hace falta a veces un poquito de apoyo, no solo de la afición, sino de empresas y de eh, bueno, pues gente que pueda aportar alguna cantidad económica para que el pago en especie sea una remuneración superior. Es decir, si puedes ir a cenar a un restaurante de cuatro tenedores, mejor que una pizzería, ¿eh? o que se pueda al menos costear el tema de los desplazamientos, etc. ¿no? 
Eso sería maravilloso, <risa> más en este caso, ya te digo. Eh, y ya no es por, por ánimo de lucro que los jugadores reciban dinero, sino para cuidarlos más. Es decir, si ahora mismo cuidándolos como medianamente podemos entre todos, vamos así, si hubiera un pequeño esfuerzo de, de cuidarlo un pelín más, yo creo que irían ahora mismo en coche cama. Hombre, por allí, por Beniel, no se podrán quejar tampoco porque, amén de, de esos locales de pizzas, etcétera, etcétera, hay restaurantes como La Barrica o El Angelín, por la zona, que, que no se come mal. Supongo que ahí <risa> habrá alguna cita, si no semanal, mensual, para recuperar fuerzas. Bueno, tenemos a... Vamos a la pizzería, la... que es patrocinador nuestro, que nos, ah. nos ha echado una mano. ¿Cómo se llama la pizzería? Tal cual, la pizzería. La cosa, cosa, no. nuestra. cosa nuestra. Cosa nuestra, pues sí. mira, no, no andamos. Y mal. ya te digo, y los jueves, como eso ya se ha quedado, es como un entrenamiento más. Se termina ah. de entrenar y nos vamos a, a comer unas buenas pizzas que hacen ahí. Pues nada, pues hay que animar también al resto de establecimientos de la zona para que colabore con el equipo, ¿no, Eloy? Pues sí, la verdad que nos vendría muy bien, como dice el Mister. Eh, la, la, cualquier ayuda que, 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 nos puedan, que nos puedan dar para los jugadores, sobre todo los que vienen de fuera, un, un pequeño incentivo, eh, la verdad que estaría, estaría muy bien. Eloy Robles, veterano, gracias y también mucho ánimo en todo lo que llevas eh, con AFE, que hacéis el Sindicato de Futbolistas un trabajo espectacular para todas las categorías, no solo para las nacionales como pueda ser la segunda ref o la tercera. Muchas gracias, Pablo. Mister, hasta pronto y gracias por acercarnos un poquito más al Beniel. Muchas gracias, Pablo, por invitarnos.